అందరికీ నమస్కారం నా పేరు మురళి ఈరోజు మనం చర్చించుకోబోయేటువంటి అంశం ఏంటి అంటే ఛందస్సు ఛందస్సులో మనం ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేటువంటి అంశం ఏంటంటే సీసం ఏం మాట్లాడుకోబోతున్నా సీసం అనే అంశాన్ని గురించి మనం చర్చించుకోబోతున్నాం సీసం అని చర్చించుకోబోయేటువంటి ముందు సీస పద్యానికి సంబంధించి మొత్తం ఫోర్ లైన్స్ ఉంటాయి ఫోర్ లైన్స్ మనకు ఎయిట్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సీస పద్యం అందరూ చూసే ఉంటారు ఇలా ఉంటుంది ఒక పొడుగు పాదం పొట్టి పాదంగా అవన్నిటినీ కలిపి మనం నాలుగు పాదాలు అంటాం ఈ రెండు కలిపి ఒక పాదం అని ఈ రెండు కలిపి మనం ఒక పాదంగానే తీసుకోవాలి ఆ విధంగా ఇంకో రెండు పాదాలు మన కింద ఉంటాయి నేను ఇంకా రెండు మాత్రం రాశాను ఒకసారి చూద్దాం చిన్నారే పొన్నారే చిరుత కోకటినాడు రచయించి మరుత రాచరిత్ర నూనూగు మీసాల నోత్న యవ్వనమున శాలి వాహన సప్త సతీనుడివితి చిన్నారి పొన్నారి చిరుత కోకటినాడు రచయించి మరుత రాచరిత్ర నూనూగు మీసాల నోత్న యవ్వనమున శాలి వాహన సప్త సతీ నుడివితి శ్రీనాథుడు తన కావ్యాల గురించి ఒక శేష పద్యంలో చెప్పుకున్నాడు చిన్న చిన్నప్పుడు ఆయన రాసినటువంటి కింద మృతురాజ్ చరిత్ర అని మీసాలు ఏర్పడేటప్పుడు రాసిండే శాలి వాహన సప్త సతి అని ఈ విధంగా ఆయన శేష పద్యంలో ఆయన రాసినటువంటి కావ్యాల అన్నింటినీ గురించి ఆయన మాట్లాడుకుంటాడు అయితే శేష పద్యానికి లక్షణం ఏముంది ఒకసారి చూద్దాం ఇది ఉపజాతి పద్యం ఉపజాతి పద్యం శీస పద్యం ఉపజాతి పద్యం ఇందులో నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి ప్రతి పాదం నందు ప్రతి పాదం నందు ఆరు ఇంద్రగణాలు ఆరు ఇంద్రగణాలు రెండు సూర్యగణాలు వస్తాయి రెండు సూర్యగణాలు వస్తాయి అదేవిధంగా ప్రతి పాదం నందు ప్రతి పాదం నందు ఒకటి మూడు ఐదు ఏడు గణాలకు మొదటి అక్షరాలకు మొదటి అక్షరాలకు ఎత్తి చెల్లను ఎత్తి చెల్లను దీంట్లో ప్రాస నియమం లేదు ప్రాస నియము లేదు ప్రాస ఎతి చెల్లును ప్రాస ఎతి చెల్లును ఇంకా శీస పద్యం చెప్పిన తర్వాత శీస పద్యం చెప్పిన తరువాత శీస పద్యం చెప్పిన తర్వాత తేటగీటి పద్యం కానీ తేటగీతి ఆట వెలది పద్యాలలో ఏదో ఒకటి చెప్పాలి ఏదో ఒకటి చెప్పాలి అప్పుడు పద్యం సంపూర్ణం అవుతుంది పద్యం సంపూర్ణం అవుతుంది తేటగీతి పద్యం కానీ ఆటవల్ది పద్యం కానీ ఏదో ఒకటి చెప్తే మనకు పద్యం సంపూర్ణం అవుతుంది ఇది ఉపజాతి పద్యం ఇందులో నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి ఉపజాతి పద్యం నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి ఒకటి రెండు ఇక్కడ నేను రాశాను మిగతా రెండు పాదాలు మనం చూద్దాం నాలుగు పాదాలు ఉన్నాయి ఓకే ప్రతి పాదం నందు మనకి ఏముండాలి ఆరు ఇంద్రగణాలు రెండు సూర్యగణాలు రావాలి అని ఏ విధంగా వస్తాయి మనం చెక్ చేద్దాం వెయిట్ చేయండి ప్రతి పాదం నందు ఒకటి మూడు ఐదు ఏడు గణాలు మొదటి లక్షలు గీత చెల్లుతుంది అది కూడా వెయిట్ చేద్దాం ప్రాస నియమం లేదు ప్రాస అంటే మనం పద్య పాదం నందు రెండో అక్షరాన్ని ప్రాసాన్య ఇక్కడ మనం చూసామంటే పద్య పాదం నందు 
రెండో అక్షరాన్ని మనం ప్రాస అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపించదు దీంట్లో ఏదో వస్తే అక్కడ రావాలి కాబట్టి అక్కడ మనకు రెండో అక్షరం కనిపించట్లేదు ప్రాస నియమం లేదు ప్రాస గీతి చెల్లుతుంది అని చెప్పాం సీస పద్యం చెప్పిన తర్వాత తేట గీతి పద్యం కానీ ఆటవెలదీ పద్యం కానీ స్పష్టంగా చెప్పి తీరాలి అలా చెబితేనే పద్యం సంపూర్ణం అవుతుంది అనే విషయాన్ని మనం అక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి ఇప్పుడు వీడికి లఘువులు గురువులు ఒకసారి చూద్దాం చిన్నారి అంటున్నాం ఇంద్రగణాలు అన్నాం ఇంద్రగణాలు ఆరు రావాలి అన్నాం ఇంద్రగణాలు మనకు మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి ఆరే ఉన్నాయి ఇంద్రగణాలు మనకు మొత్తం ఆరు నల నగ సల భగనం రగనం తగనం అదేవిధంగా సూర్యగణాలు రెండు రావాలి అన్నా సూర్యగణాలు రెండు ఒకటి న ఇంకోటి హా హగనం అనేది రావాలి ఇక్కడ వీటిల్లో మనం గుర్తించుకోవాలి ఆరు ఇంద్రగణాలు రావాలని నేను కాబట్టి వరుసగా అది ఇది రావాలి వచ్చింది రాకూడదు అని లేదు ఆరు ఇంద్రగణాలు వచ్చింది మనకి ఎన్నిసార్లు అయినా రావచ్చు కానీ ఇంద్రగణాల్లో మాత్రమే రావాలి అదేవిధంగా సూర్యగణాల్లో రెండు ఒకటే ఒకటి రెండు సార్లు రావచ్చు లేదంటే విడివిడిగా కూడా రావచ్చు ఇప్పుడు లఘువులు గురువులు గుర్తిద్దాం చిన్నారి అంటున్నాం ఇక్కడ దిత్వాక్షం ఉంది కాబట్టి ఇది గురువు అవుతుంది అదేవిధంగా నాకు దీర్ఘ ఉంది కాబట్టి ఇది గురువు అవుతుంది ఇది లఘు అవుతుంది అదేవిధంగా పొన్నారి అన్నప్పుడు ఇక్కడ దిత్వాక్షం ఉంది కాబట్టి ఇది గురువు అవుతుంది దీనికి దీర్ఘ ఉంది కాబట్టి ఇది గురువు అవుతుంది ఇది లఘు అవుతుంది చిరుత అన్నప్పుడు చీ అనేది లఘు అవుతుంది రూకు దీర్ఘం లేదు కాబట్టి ఇది లఘు అవుతుంది తా లఘు అవుతుంది కూకు దీర్ఘం ఉంది కాబట్టి ఇది గురువు అవుతుంది లఘు లఘు ఇక్కడ నాకు దీర్ఘం ఉంది కాబట్టి గురువు ఇది లఘు అవుతుంది ఆ విధంగా మనం చూసుకోవాలి లఘువులు గురువులు బాగా నేర్చుకున్నట్టు ఇది గుర్తించడం ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ లఘు లఘు ఇమ్ అనే పడి బిందు వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ గురువుగా మనం బిందు వచ్చింది కాబట్టి గురువుగా పెడుతున్నా ఇక్కడ లఘు 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 ఇక్కడ దీర్ఘం లేదు కాబట్టి కొమ్ము మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ కానీ దాని ముందున్న అక్షయం ఉంది తావత్తుంది తావత్తు అంటే ఒక దిత్వాక్షం దిత్వాక్షం ముందున్న అక్షం గురువు కాబట్టి గురువు అవుతుంది ఇది లఘు అవుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ రా దీర్ఘం ఉంది గురువు అయింది ఆల్రెడీ సంయుక్తాక్షం ఉంది కాబట్టి అది కూడా గురువే అవుతుంది కాబట్టి లఘు అవుతుంది ఇక్కడ సంయుక్తాక్ష ఉంది కాబట్టి ఇది గురువు అవుతుంది అది లఘు అవుతుంది ఈ విధంగా మనం గుర్తించుకోవాలి వృత్తాల్లో అయితే మనం మూడు అక్షరాలు సపరేట్ చేసాం కానీ వీటిల్లో అలా చేయకూడదు ఇంద్రగణాలు సూర్యగణాలు అనేవి పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి ఇంద్రగణాలు సూర్యగణాలు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకునే తర్వాత ఇవి గుర్తించడం ఈజీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలని చెప్పాం మూడు అక్షర గణాలను చెక్ చేసుకుంటాం కరెక్ట్గా వస్తాయా లేదా అని తర్వాత రాని పక్షంలో నాలుగు అక్షర గణాలను చూస్తాం అలాగే చూద్దాం ఇప్పుడు మూడు అక్షర గణాలు గురువు గురువు లఘు ఎక్కడన్నా ఉందా అని చెక్ చేస్తే గురువు గురువు లఘు అనేది వచ్చింది వచ్చేసింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ మనం ఏం రాస్తాం తగనం ఒక ఇంద్రగణం అదేవిధంగా రెండోది మనం చూస్తే గురువు గురువు లఘు గురువు గురువు లఘు తా అనేది వచ్చింది కాబట్టి ఇంకో ఇంద్రగణం వచ్చింది తా అదేవిధంగా నెక్స్ట్ లఘువు లఘు లఘు మూడు లఘువులు తీసుకుంటాం నా వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఉండే ఏది కూడా రాదు కాబట్టి ఇంకోటి యాడ్ చేసుకుంటాం యాడ్ చేసుకున్నప్పటికి మనకు గురువు వస్తుంది మూడు లఘువులు గురువు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మనకు నగ అనేది వస్తుంది మూడోది మనకు నగ అని ఇంద్రగణం వచ్చింది అదేవిధంగా లఘు లఘు గురువు లఘు లఘు గురువు తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎక్కడ మూడు అక్షరాలు లేవు ఇక్కడ లేవు కాబట్టి ఇక్కడ లఘు లఘు గురువు అని వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ సలా అనేది మనం ఇక్కడ తీసుకొని రాసుకుందాం ఇక్కడ నాలుగు ఇంద్రగణాలు వచ్చేసాయి ఇంకా మనకి ఎన్ని ఇంద్రగణాలు రావాలి రెండు ఇంద్రగణాలు రావాలి లఘు లఘు గురువు లఘు లఘు గురువు ఇక్కడ లేవు కాబట్టి ఇంకోటి యాడ్ చేసుకుందాం లఘు లఘు గురువు అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ సలా అనేది వస్తుంది అదేవిధంగా లఘు లఘు గురువు ఇక్కడ ఏమి రాదు కాబట్టి మళ్ళీ సలా అని ఇక్కడ వస్తుంది ఇప్పుడు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఆరు ఇంద్రగణాలు అనేవి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసాయి ఓకే ఆ తర్వాత మనకు రావాల్సింది రెండు సూర్యగణాలు రెండు సూర్యగణాలు మనకి ఏముంది ఒకటి నగనం ఉంది రెండోది హగనం ఉంది నగనం అంటే మూడు లఘువులు రావాలి మూడు లఘువులు అక్కడ రాలేదు కాబట్టి గురువు లఘు వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ హారాసం అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా హగనం వచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా ఓకే
ఇక్కడ ఉపజాతిపద్యం ఉంది నాలుగు పాదాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఆరు ఇంద్రగణాలు రెండు సూర్యగణాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒకటి మూడు ఐదు ఏడు గణాలు మొదటి గణము అంటే అక్షరంలో సముదాయం ఇది దీన్ని ఒక గణం దీన్ని ఒక గణం దీన్ని ఒక గణం అంటాం ఆ విధంగా ఒకటవ గణం ఒకటవ అక్షరం చి అనేప్పుడు దాంట్లో ఏం పలకబడుతుంది ఈ అనేది వచ్చడం ఈ ఈకి అదేవిధంగా మూడవ గణం ఒకటి రెండు మూడు మూడవ గణంలో మొదటి అక్షరం చి ఇందులోని ఈకి ఈ అనే అచ్చుకు అదేవిధంగా ఐదు ఫోర్ ఫైవ్ ఇందులో ఉన్నటువంటి రాలోని ఆ అనే అచ్చుకు అదేవిధంగా ఐదు ఆరు ఏడు ఏళ్ళో రా అనే అచ్చుకు ఓకేనా ఈ అనే అచ్చులకి ఇక్కడ యతిమైతని చెల్లుతుంది అని మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం ఇది శీష పద్యం యొక్క లక్షణం ఇది ఉపజాతి పద్యం ఇందులో నాలుగు పాదాలు ఉండాలి ప్రతి పాదం నుండి ఆరు ఇంద్రగణాలు రెండు సూర్యగణాలు ఖచ్చితంగా వస్తాయి అలా వస్తేనే అది శీష పద్యం అవుతుంది లేకుంటే కాదు ప్రతి పాదం నుండి కూడా ఒకటి మూడు ఐదు ఏడు గణాలు మొదటి ఎత్తి చెల్లుతుంది ప్రాస నియమం లేదు ప్రాస ఎత్తి చెల్లుతుంది శీష పద్యం చెప్పిన తర్వాత తేటగీతి పద్యం కానీ ఆటవల్ది పద్యం కానీ తప్పనిసరిగా చెప్పాలి అలా చెప్తున్న పద్యం సంపూర్ణం అవుతుంది నేను ఒక ఉదాహరణ రాశాను మీరు రెండవ దాన్ని మీరు రాసి ప్రాక్టీస్ చేయండి ధన్యవాదాలు